Assalamualaikum मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.7 चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज जनाब कंसिडर किया हमने ए जी बी को जी पी में ए और बी दो नंबर्स थे इनके दरमियान इंसर्ट किया गया कैपिटल जी को सो दैट जी कहलाएगा जियोमेट्रिक मीन जो मैट्रिक मीन इसलिए क्योंकि दो नंबर्स के दरमियान अगर कोई तीसरा आने से उनको जीपी बना दे तो वो बीच में आया इसलिए मीन कहलाएगा और आने के बाद उसने उसको जीपी बना दिया तो इसलिए वो जो मैट्रिक मीन कहलाएगा अगर वो एपी बना दे तो मैट्रिक मीन और अगर वो एचपी बना दे तो हारमोनिक मीन हमने ये कहा जनाब के रेशो बराबर होता है टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू तो इसी को अगर हम यूज़ करें तो हम लिखेंगे टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी हो जाएगा और जनाब जोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ए बी क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन कह रहा है हमसे कि जोमेट्रिक मीन इंसर्ट करो थ्री और ट्वेल्व के दरमियान तो जोमेट्रिक मीन का फार्मूला है अंडर रूट ए बी ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री इन टू ट्वेल्व जनाब थ्री ट्वेल्व सा होता है थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स का रूट आएगा प्लस माइनस सिक्स ठीक कुछ लोग इसमें फॉर्मूले में प्लस माइनस भी लगाते हैं जबकि मेरा मानना ये है कि जब वैल्यू निकालेंगे तो उस वक्त हम प्लस माइनस लगा देंगे जब तक ये अलजबरा रहेगा तो उस वक्त हमें प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं जब ये अरेथमेटिक्स बन जाएगा तो प्लस माइनस लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट दिस वैल्यू बिकम्स द जी एम मतलब ये वाली वैल्यू हमें गिवन है जी एम के बराबर और हमें निकालनी है एन की वैल्यू तो जनाब जोमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी तो जनाब इसको हम लिख सकते हैं ए एन डॉट ए पावर्स को हमने ब्रेक कर लिया ये हो जाएगा जनाब बी एन डॉट बी तो जनाब अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट का मतलब है जनाब ए पावर हाफ बी पावर हाफ ए पावर एन ये हो जाएगा ए पावर हाफ बी पावर हाफ और बी पावर एन जबकि यहाँ नीचे से कुछ जाएगा नहीं ये हो जाएगा ए एन डॉट ए प्लस बी एन डॉट बी जनाब इसके अंदर ए एन मौजूद है तो इसको इधर ले आते हैं जनाब ये हो जाएगा ए हाफ बी हाफ इधर आकर ये हो जाएगा ए डॉट ए एन जबकि ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा ए हाफ बी हाफ बी एन जनाब इन दोनों में अगर मैं इसको ए हाफ को कॉमन ले लूं और यहाँ पर ए पावर एन को भी कॉमन ले लूं तो बचेगा बी पावर हाफ जनाब अब ए पावर हाफ से मुझे अगर ए बनाना है तो यहाँ पर ए पावर हाफ मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ए हाफ और ए हाफ मिलकर बनाएगा सिंपल ए जबकि इन दोनों में बिल्कुल इसी तरीके से बी हाफ कॉमन है और बी पावर एन कॉमन है तो बचेगा बी हाफ के साथ बी हाफ रखना पड़ेगा ताकि बी हाफ बी हाफ मिलकर बी बना ले तो बी हाफ माइनस ए हाफ जनाब ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ए पावर एन अपॉन बी पावर एन हम इधर ला के डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा बी पावर हाफ अपॉन ए पावर हाफ इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की होल पावर एन अगर मैं इसको ए बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ए अपॉन बी होल पावर माइनस हाफ जनाब जब बेसिस सेम हैं तो पावर्स भी बराबर होते हैं जनाब एन की वैल्यू आई है माइनस हाफ के बराबर अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो अक्सर बेशर पेपर में वेरिफिकेशन भी मांगी गई है तो जनाब एन की जगह पर आप माइनस हाफ वैल्यू रख दें तो ये प्रूव हो जाएगा अंडर रूट ए बी के बराबर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में